Bienvenue de nouveau dans notre petite attitude de tournage sur bois. Aujourd'hui, j'ai un projet intéressant et amusant pour vous. On va tourner une sphère parfaite en bois à la main sans un outillage spécial et plutôt cher pour tourner les sphères. On va utiliser une méthode ancienne. Ça vous demandera un peu de patience et un peu de précision dans vos coupes et dans vos côtes. Mais c'est un excellent projet pour donner un peu plus de confiance aux débutantes et pour les tourneurs plus expérimentés, ces sphères peuvent être le début d'un autre projet. Euh, donc c'est intéressant dans les deux cas. Bon, on y va. Pour réaliser votre sphère, en plus de vos gouges classiques, vous aurez besoin de quelques outils de plus. Euh, D'abord, un pied coulis, ça sera très pratique pour les côtes. Ensuite, un mandrin à quatre morses. Et finalement, les deux outils les plus importants, et ces choses vous allez faire vous-même, vous allez tourner un socle. Le mien est un peu trop grand parce que c'était fait pour une autre sphère. Mais ce socle qui va monter sur le mandrin à quatre morses, et ce socle ici, que vous allez mettre sur votre poupée mobile, va tenir la fin de notre travail. Il faut que la forme sphérique soit tenue entre les, les deux socles pour qu'on puisse travailler cette surface ici. La méthode qu'on va utiliser pour passer d'un cylindre en bois à une superbe sphère en bois est très simple et très ancienne. On démarre par réduire la longueur de notre cylindre en gardant les deux morceaux ici pour tourner sur le tour. On réduit la longueur de notre cylindre pour que la longueur soit exactement égale au diamètre. Donc ça nous donne une forme carrée. Et notre sphère, en fait, il est caché dans cette forme cylindre carré. Donc ensuite, on va enlever à 45 degrés les coins. Ça va nous donner une forme en 8 facettes, un octogone, vu sur le côté. Et pour savoir exactement où il faut mettre ces, ces coupes, c'est très simple. Il y a une recette. On va retirer une distance des, des bords de notre cylindre égale à 0,293 fois le diamètre. Maintenant, il ne faut pas exagérer. Pour une euh, sphère de 5 cm de diamètre, vous pouvez bien utiliser 0,3 fois 5 cm. Ça va nous donner une distance ici de 15 mm par rapport à la vraie valeur on est à même pas un demi millimètre près donc c'est tout à fait ok pour le tour à bois on enlève ces morceaux avec la gauche et ensuite ça va nous laisser donc cette, cette, cette forme octagonale et on va juste simplement enlever je vous montrer comment enlever les pointes pour arriver à une forme qui est presque parfaitement sphérique et après, il y a tout un autre processus pour rendre cette euh, forme complètement sphérique. Et le gros problème, c'est d'avoir la forme en gros correctement euh, proportionnée. Et c'est avec ce rapport ici que vous allez le faire. Pour débuter ce projet, vous avez besoin de préalablement cylindrer avec votre gouge de dégrossir un morceau de bois euh, un peu plus long que ce diamètre. Donc le sens de fil est parallèle à l'axe de tour. Et que vous avez ajouté un tenon. Euh, Ma pièce, par exemple, fait 9 cm de diamètre pour 13 demi de long. Maintenant, moi, je choisis une morceau de frein parce que ça va être plus facile pour vous de voir mes marquages. Mais si vous êtes un tourneur plus expérimenté, c'est beaucoup plus joli de tourner cette sphère en noyer ou if ou un autre bois bien coloré. Si vous êtes débutant, n'importe quel bois, mi dur faire le faire. Mais euh, de toute façon, il faut que ce soit bien cylindré pour débuter. Là, vous pouvez constater, j'ai marqué deux traits à cette distance-là, et cette distance, c'est exactement le diamètre de ma pièce. C'est utile ici aussi de marquer la ligne centrale. Pour assurer une coupe précise, je vais utiliser une grande orge pour couper la longueur. Quand vous le faites, regardez bien, il faut que la grande orge soit en angle droit par rapport à la surface du cylindre. On peut constater que la longueur maintenant est exactement le diamètre. Okay. Et pour avoir une idée, j'ai laissé un peu de matière, matière là. 4 cm et demi d'un côté. 
et à peu près 3 cm de l'autre côté pour tenir le sphère pendant qu'on travaille dessus. Ensuite, je vais enlever un peu de matière de chaque côté avec une bédane et on peut continuer avec le marquage. Un petit passe pour un calcul. Ma diamètre fait 90 mm de large, donc il faut que je marque de chaque côté les traits à 0,293 fois 90 mm ou 26,3 mm. On ne va pas exagérer, c'est 26 mm. Et vous voyez bien, si j'avais utilisé 0,3 J'aurais été pas loin un millimètre près. On peut contrôler. Mes lignes sont bien à 26 mm. 26 mm. Et ça va être la même cho chose sur les côtés. Pour vous montrer comment c'est facile de tourner une sphère avec une gouche, Brigitte va prendre le relève. Oui, enfin, c'est facile à la condition de respecter les lignes de coupe que John vous a indiquées de part et d'autre de cette zone centrale. Et de mon côté, moi, j'ai trouvé qu'il était judicieux de vous rajouter un trait rouge de part et d'autre, de façon à vous faciliter la coupe à 45 degrés. D'accord. Et tu as mis le trait rouge où exactement Au centre de la zone de coupe. Ah, c'est super. Ça veut dire qu'en fait, on débute avec un premier 45 degrés entre les deux traits rouges. Absolument. Et ensuite, on descend progressivement pour atteindre la coupe finale, euh, pour faire une coupe parfaite. Tout à fait. Et ça sera vraiment parfait C'est censé l'être. Ici, on a changé de perspective pour mieux voir les lignes sur le côté. Donc, Bridget vous montre les deux lignes rouges entre lesquelles elle va faire le premier 45 degrés avant de descendre progressivement pour atteindre les lignes noires de chaque côté. Cette première zone me permet de sentir ma gouge et d'ajuster ainsi mon angle de coupe pour obtenir une pente proche de 45 degrés. ici pour parler de deux problèmes que les débutants peut rencontrer pour réaliser une belle pente. Le premier, c'est que votre gouge chasse au début de la coupe. Et là, franchement, il faut que vous revoir ma vidéo sur la gouge profilée. Il y a plusieurs façons de gérer ce problème et je discute ça bien dans cette vidéo-là. Le deuxième problème, c'est que votre pente n'est pas très régulière. Donc, soit vous avez changé l'angle de tranchant, soit vous avez changé l'angle de gouge pendant la coupe. Donc, regardons la prochaine séquence, vous allez voir que le gouge est bien perpendiculaire à l'axe de tour et rentre tranquillement et il n'y a jamais une rotation de la manche, le tranchant reste toujours le même angle. Pendant que je soulève la manche pour descendre la pente. Là, on peut voir que tous les côtes sont exactement les mêmes pour les facettes. Voilà. Ici. Et les côtes pour ces facettes-là sont, voilà, <rire> sont identiques aussi. Dans cette nouvelle étape, nous avons marqué le milieu de chaque facette. Et nous allons marquer maintenant le milieu des milieux. Nous venons de créer une forme à 8 facettes. Pour créer une forme à 16 facettes qui nous rapproche de la forme finale de notre sphère, nous avons surligné en vert 6 nouvelles lignes. La prochaine étape est maintenant de faire une coupe droite entre deux lignes vertes. Première coupe droite, deuxième. Pour 
terminé le bout, après retrait d'une partie de bois fixée à la poupée mobile, nous rajoutons un trait vert, toujours en respectant le même écartement par rapport à la ligne noire. Et nous voilà maintenant avec une forme 16 facettes. Et là, on a renforcé les lignes. Donc, les lignes vertes, en fait, marquent le bordure de chaque facette. Et il y a une ligne noire au milieu de chaque facette. Donc, notre sphère, en fait, il est en contact avec chacune de ces lignes noires. Donc, dans la dernière étape, on ne touche pas les lignes noires. On va prendre un raccoir ou notre gouge profilée en mode raccoir et on va gentiment effacer les lignes vertes pour arriver en forme sphérique. Il faut garder en tête que la forme exacte de votre boule n'est pas critique à ce stade. On n'a pas besoin d'une sphère parfaite. Il faut que ça soit suffisamment sphérique pour qu'on puisse tenir le boule entre les deux socles, entre le mandrin et les poupées mobiles. Évidemment, si votre pièce n'est pas très sphérique, la prochaine étape va être plus longue. Nous voilà dans la dernière étape de notre préparation d'une vraie sphère. Et dans cette étape, on va passer de votre boule approximative vers une véritable sphère presque parfaite. Et la chose, on, la façon qu'on va faire ça, c'est qu'on va tenir maintenant notre boule avec les deux socles que vous avez préparés, un socle monté sur le mandrin de quatre morses et un socle monté sur le poupée mobile. Et la clé de notre réussite va être le fait qu'on va travailler en trois axes indépendante, le premier comme ça, le deuxième, on va tourner la pièce à 90 degrés et le troisième, on va travailler à 90 degrés des deux, des deux axes. Maintenant, dans un premier temps, on va utiliser donc un raccoir ou votre gouge profilé en forme raccoir pour enlever des imperfections, comme par exemple le bout de bois qui restait quand vous avez euh, tourné la pièce euh, tout à l'heure. Ensuite, euh, ça va être relativement facile. On fait ça dans les trois positions. Et on utilise les raccoirs parce qu'on va avoir les grains dans tous les sens. Il vaut mieux pas prendre un accrochage maintenant. Une fois que cette étape est finie, et on aura presque une forme sphérique parfaite, on va passer au ponçage. Et dans le ponçage, on va travailler sur les mêmes axes. Maintenant, vous allez me poser la question, « Mais John, comment je peux savoir où sont les trois axes? » En fait, c'est relativement simple parce que nous avons tourné nos pièces en bois de fil. Ça veut dire que les directions, les sens de nos fibres étaient parallèles à l'axe de tour. Ça veut dire en fait que notre premier axe sort de ces deux côtés-là. Si vous tournez votre morceau maintenant à 90 degrés, vous allez voir les anneaux des fibres qui sortent. Et ça, c'est vrai de chaque côté. Et donc, le deuxième axe passe par ces anneaux-là. Et le troisième axe est simplement perpendiculaire aux deux autres axes. Donc, si vous regardez bien votre pièce, il n'y a pas de problème, vous pouvez bien trouver la position des trois axes. Et maintenant, une autre chose à savoir, c'est que la précision de ces axes ne sont pas très importantes. Si vous êtes proche, disons, plus ou moins 10 voire 15 degrés de la position de l'axe, c'est tout à fait OK. La chose importante, c'est qu'on voit, on va couper ou travailler dans les trois positions Separate par 90 degrés. Vous en êtes maintenant à l'étape de positionner votre sphère sur votre support, lequel est relié à votre mandrin à quatre morts. A noter qu'il ne faut absolument pas que votre sphère touche le fond de votre socle. Voici un petit clip tourné à la fin du tournage qui montre comment c'est facile à préparer vos propres socles en quelques minutes avec un morceau de bois avec un tenon dessous pour monter sur le mandrin à quatre morses. Pour donner une notion de taille, ça c'est une sphère de neuf 
Ça, c'est mon socle de 5 cm. Ça marche, euh, mais il faut faire un peu de tension parce qu'il peut éventuellement sortir. Donc, ça, ça marche, mais il faut être prudent. Là, c'est mon socle de 6,5, qui était tout à fait correct. Là, c'est très secure pour une, une sphère de 9 cm. Euh, le socle qu'on avait au début, on a fait la plupart du tournage avec un socle de 7 cm. C'était quand même un peu large. Nous allons utiliser un deuxième socle sur la poupée mobile. Pour appuyer la sphère sur le premier socle, le diamètre de la zone de contact fait cette fois environ 2 cm et par le même principe est un peu creux au centre. Et voilà, la sphère est installée sur le deuxième axe. On va pouvoir retirer l'excédent de bois qui était relié autour et qui correspond au premier axe. À ce stade, ce n'est pas très important de voir une sphère parfaite. Il se va venir parfaite par mesure qu'on travaille. Pour le moment, on a juste enlevé l'excès de bois. Donc, on enlève les fantômes que vous avez vus tout à l'heure là. Maintenant, et on change de position. Et une astuce pour euh, ceux qui ont encore les problèmes pour trouver où sont les axes, vous marquez maintenant le nouvel axe. Voilà. Et on va déplacer le sphère pour que le nouvel axe soit centré. Et voilà, on est prêt de tourner de nouveau. On utilise le gouge profilé en mode ratoir pour enlever en douceur les irrégularités de surface. Et on fait ça en douceur parce que le boule est à peine tenu par le socle et la pression de la poupée mobile dessus. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir la transformation de votre boule en sphère s'opère avec chaque changement de l'axe. Je pense que vous pouvez bien apercevoir que le, notre boule commence à être sphérique. Ça c'est après à euh, peu près trois itérations, quatre itérations. Euh, pour chaque itération, je suis obligé, comme euh, mon socle est relativement grand, de travailler sur une zone ici et puis je retourne la sphère pour travailler sur l'autre partie, je vais mettre l'autre partie ici. Dernière remarque très importante, comme le grain sort dans tous les sens, si vous ne faites pas attention, on va faire un arrachage des fibres. Donc, pour éviter cet aspect-là, comme on utilise une gouge profilée en mode raclois, c'est très important que vous réaffûtez fréquemment vos ailes de gouge, pour que quand la gouge coupe, et on coupe très délicatement, que ça coupe net. Là, je pense que vous pouvez euh, voir que notre euh, boule est devenue une sphère. Maintenant, la surface n'est pas complètement uniforme. Et le prochain outil qu'on va utiliser, en fait, c'est du papier vert, mais très grossier. On va commencer avec du 80 pour euh, juste terminer toute la mise en forme et enlever les quelques zones, il y a peut-être une, une ici, quelques zones où les fibres étaient un peu arrachées. Le reste euh, semble être correct. Et une fois qu'on avait fini de faire la forme dans les trois axes avec du 80, on peut faire le ponçage de fin.
Voilà, nous sommes terminés avec l'étape de pensée avec le 80. On a bien formé une sphère. C'est joli, c'est superbe. Maintenant, il nous reste maintenant à penser. Et on va faire la même chose. On va penser du papier 120 jusqu'au 400 en utilisant les trois axes. Un dernier détail important. N'oubliez pas, quand vous êtes dans la phase de pensage de fin, de mettre un morceau de mousse ou de cuir entre le sphère et le socle. Parce que la pression de poupée mobile sur le sphère va certainement rayer votre sphère. Ici, on a oublié de le mettre. Et là, vous voyez bien les marques de mon socle sur le sphère. Je vais être obligé de reprendre avec du 80 avant de lancer dans le pensage de finition. Et eh bien voilà, notre projet de sphère est maintenant terminé. C'est bien joli, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à nous les poser au niveau des commentaires. Et eh bien avec tout ça, on va dire au revoir, à bientôt et bon tournage